வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில இலக்கணத்துக்கான நேரம் சமச்சீர் புத்தகத்துல ஆங்கில இலக்கணம் பத்தி ஒரு பகுதி கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு புஸ்தத்திலையும் முதல் நிலையில இருந்து அந்த இலக்கணங்களை படிப்படியா பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ முதல் வகுப்புல இருந்து ஆங்கில இலக்கணம் பார்க்கலாம் பார்த்தோம்னா முதல் வகுப்புல வந்து ஆங்கில இலக்கணம் கிடையாது அங்க வந்து வார்த்தைகளுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளா கொடுத்து அதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதா கொடுத்துருக்காங்க அதுல இலக்கணம் அப்படின்னு தனிப்பட்ட பகுதி இல்லை ஆஹ் இரண்டாம் வகுப்புல இருந்துதான் இலக்கணம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்ம இரண்டாம் வகுப்புல இருந்தே ஆங்கில இலக்கணத்தை பார்ப்போம் முதல்ல முதல் பருவம் இரண்டாம் வகுப்பு முதல் பருவ ஆங்கில இலக்கணம் பொதுவாக இந்த ஆங்கில இலக்கண பகுதி வந்து லெட்டர்ஸ் நோ அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் வகுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது வகுப்புலலாம் எப்படின்னு தெரியல இரண்டாம் வகுப்பில் லெட்டர்ஸ் நோ அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கு கீழே கொடுத்துருக்குற அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்க அந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் இலக்கணம் ஆங்கில இலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம முதல்ல எழுபத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் நோ பார்க்கலாம் வள்ளி அண்ட் சிட்டு ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நல்ல நண்பர்கள் மிகவும் நல்ல நண்பர்கள் வள்ளியும் சிட்டுவும் ரொம்பவே நல்ல நண்பர்கள் அப்படிங்கிறாங்க வள்ளி ஒரு பெண் குழந்த சிட்டுங்கிறது அங்க அந்த ஆடை தான் சொல்றாங்க போல இருக்கு ஸோ வள்ளியும் சிட்டுவும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே தே ஆர் கவுண்டிங் தி திங்ஸ் தே ஹாவ் தே ஹாவ் ஹாவ்னா வைத்திருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் தே ஹாவ் அவர்களிடம் இருக்கின்ற அவர்கள் வைத்திருக்கின்ற த திங்ஸ் பொருள்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கின்ற பொருள்களை தே ஆர் கவுண்டிங் அவங்க கவுண்ட் பண்றாங்க ஆர் கவுண்டிங் கவுண்டிங் அந்த ஐஎன்ஜி இருக்கு பாருங்க கவுண்டிங் பின்னாடி கவுண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி அந்த ஐஎன்ஜி போட்டா அந்த விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த வார்த்தையிலையாவது ஏதாவது ஒரு வெறுப்பு கூட அந்த பின்னாடி ஐஎன்ஜி போட்டா அந்த விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அது இப்போ நடந்துட்டே இருக்கா இல்ல முன்னாடி கடந்த காலத்துல நடந்துட்டே இருக்கா இல்ல இனி எதிர்காலத்துல நடந்துட்டே இருக்காங்கிறது அது டென்ஸ் அந்த கேட்டகரிக்கு நம்ம இப்போ போக வேண்டாம் ஆனா ஐஎன்ஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது விஷயம் நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க திங்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க எண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓகேயா ஸோ சிட்டு முதல்ல சொல்லுது ஐ ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லுது ஐ ஹாவ் அப்படின்னா நான் வைத்திருக்கிறேன் ஏன்னா ஹாவ்க்கு அர்த்தம் என்னது வைத்திருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ அப்படின்னா நான் அப்போ நான் வைத்திருக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ வச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் வைத்திருக்கிறேன் ஒன் பனானா ஒரு வாழைப்பழம் ஒருங்கிறதுக்கு ஒன் வாழைப்பழங்கிறதுக்கு பனானா ஒன் பனானா அடுத்தது இந்த பக்கம் ஒன் கேப் அது தொப்பின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு தொப்பி ஒருங்கிறதுக்கு ஒன் ஓகேயா தொப்பிங்கிறதுக்கு கேப் அதே மாதிரி தான் பொம்மையும் ஒரு பொம்மை ஒன் டாய் பொம்மைனா டாய் ஓகேயா ஸோ சிட்டு சொல்லி முடிச்சிருச்சு என்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு சிட்டு சொல்லி முடிச்சிருச்சு என்கிட்ட ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு தொப்பி ஒரு பொம்மை இருக்கு ஓகேயா ஒன் பனானா ஒன் கேப் ஒன் டாய் எல்லாத்துலேயும் எத்தனை இருக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஓகேயா ஸோ அதனால அது ஒன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுது அடுத்தது வள்ளி சொல்றா அந்த பொண்ணு சொல்லுது ஐ ஹாவ் அப்படின்னு சொல்றா நான் வைத்திருக்கிறேன் அந்த பொண்ணுகிட்ட என்ன இருக்கு ஃபோர் பனானாஸ் நான்கு வாழைப்பழங்கள் இரண்டு தொப்பிகள் டூ கேப்ஸ் இரண்டுங்கிறது டூ தொப்பிகள் அப்படின்னா கேப்ஸ் அடுத்தது மூன்று பொம்மைகள் நம்ம தமிழ்ல எப்படி சொல்றோம் நான்கு வாழைப்பழங்கள் முதல்ல சிட்டு என்ன சொல்லுச்சு ஒரு வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கிறது அப்படின்னால வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே நான்கு வாழைப்பழங்கள் இருக்குது ஸோ நான்கு வாழைப்பழங்கள் முதல்ல சொன்னது ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் இருக்கிறதுனால வாழைப்பழம் ஒரு வாழைப்பழம் என்னிடம் இருக்கிறது இங்கே நான்கு வாழைப்பழங்கள் இரண்டு தொப்பிகள் மூன்று பொம்மைகள் அந்த கல் கல் கல்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஏன் அந்த கல் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா எண்ணிக்கை அதிகமாகுது எப்படி அதிகமாகுது ஒரே ஒரு வாழைப்பழத்திலிருந்து அந்த எண்ணிக்கை நான்கு வாழைப்பழங்களாக மாறுது ஒரே ஒரு கேப் ஒரே ஒரு தொப்பியிலிருந்து இரண்டு தொப்பிகளாக மாறுது ஒரே ஒரு பொம்மையிலிருந்து மூன்று பொம்மைகளாக மாறுது ஸோ எண்ணிக்கை அதிகமாகுது ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு மேலே எண்ணிக்கை அதிகமானா நம்ம அந்த கல்லை சேர்க்குறோம் அப்படி அந்த கல் விகுதிங்கிறத நம்ம சொல்கிற அந்த பொருளோட நேமில் அந்த பெயரில் சேர்க்குறோம் வாழைப்பழங்கிறது ஒரு பெயர் அப்படி தானே அந்த பெயரில் நம்ம வாழைப்பழங்கிற பெயரில் கல் அப்படின்னு சேர்க்குறோம் அதனால் வாழைப்பழங்கள் அப்படின்னு ஆயிடுது அதே மாதிரி தான் ஆங்கிலத்திலையும் நம்ம ஒரே ஒரு பொருளாக இருந்தால் அந்த பெயரை மட்டும் சொல்லுவோம் ஆனால் எப்போ ஒன்
எஸ் அப்படின்னு ஒரே ஒரு எழுத்தை மட்டும் சேர்ப்போம் ஓகேயா ஸோ அப்போ அந்த எழுத்து சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பனானான்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு பனானா தான் இருக்குது போல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் பனானாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹா அங்கே பின்னாடி எஸ் சேர்த்துருக்காங்க எஸ் சேர்த்தா அங்கே ஒரு வாழைப்பழம் மட்டும் இல்லை நிறைய வாழைப்பழங்கள் இருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த எஸ் எதுக்கு சேர்க்குறாங்க ஒன்றிற்கு மேல் ஏதேனும் ஒரு பொருள் பொருள்களாக இருந்தால் ஏதேனும் ஒரு பொருள் ஒன்றிற்கு மேல் பொருள்களாக இருந்தால் நாம் ஒரு எழுத்தை கொடுக்க வேண்டும் அந்த எழுத்து எஸ் ஓகேயா எந்த பொருளோட பேரை சொன்னாலும் அந்த பொருள் ஒரே ஒரு பொருளாக இருந்தால் அந்த பொருளோட நேமை அப்படியே கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த பொருள் நிறையா இருந்துச்சு அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு நாலுட்டு எத்தனை இருந்தாலும் சரி அந்த பொருளோட நேமோட பெயரோட ஒரு எஸ்ஸையும் சேர்க்கணும் பனானா அப்படிங்கிறது இங்கே நாலு இருக்கு ஸோ நம்ம எஸ் சேர்த்து பனானாஸ் இங்கே தொப்பி ரெண்டு தொப்பி இருக்கு கேப்புங்கிறது ரெண்டு இருக்கு ஸோ அந்த கேப்புங்கிற எழுத்தோட எஸ் சேர்த்து கேப்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இங்கே மூணு பொம்மைகள் மூன்று டாய்ஸ் த்ரீ டாய்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டாய் அப்படிங்கிற அந்த பெயருக்கு பக்கத்தில் ஒரு எஸ் சேர்த்துடுறோம் ஸோ டாய்ஸ் ஓகேயா இதுதான் இந்த பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க சிட்டு சொல்றா ஒய் டு யூ ஆட் எஸ் வித் யுவர் வேர்ட்ஸ் யுவர் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ்னா வார்த்தைகள் யுவர் வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய வார்த்தைகள் உடன் வித்னா உடன் உங்களுடைய வார்த்தைகளோட ஒய் டு ஏ யூ ஆட் எஸ் ஆடுனா சேர்க்கறது எஸ் சேர்க்கறீங்க உங்களோட வார்த்தைகளோட எதுக்காக எஸ் சேர்க்கறீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குது ஏன்னா மேலே சிட்டு என்ன சொல்லுது ஐ ஹாவ் ஒன் பனானா ஒன் கேப் ஒன் டாய்னு சொல்லுது ஓகேயா ஸோ அது வந்து ஒன் ஒன்னுங்கிறதுனால நம்ம அதை பேரை மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுருச்சு ஆனால் பள்ளி என்ன சொல்கிறா ஃபோர் பனானாஸ் ஒன்றுக்கு மேலே எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பின்னாடி ஒரு எஸ் சேர்த்து சொல்கிறா இல்லையா அதுதான் ஏன் எஸ் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னு சிட்டு கேட்குது இப்போ நமக்கு வந்து ஏன் எஸ் சேர்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஸோ வள்ளி என்ன பதில் சொல்லியிருப்பா ஐ ஹாவ் என்னிடம் இருக்கிறது மோர் தேன் ஒன் ஒன்றை விட அதிகமாக நிறைய இருக்குது எதில் ஆஃப் ஈச் ஈச்சுனா ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் ஆஃப் ஈச் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் ஒன்றை விட அதிகமாக நான் நிறைய வச்சுருக்கேன் ஒன்றுன்னா அந்த சிட்டுவோட முன்னாடி இருக்கிறவங்களோட அந்த ஒன்று இல்லை ஒரே ஒரு எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் எஸ் சேர்க்குறேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த வள்ளி சிட்டுக்கிட்ட பதில் சொல்கிறேன் ஓகேயா கீழே ஒரு நோட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க நோட் டு தி டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் டு சில்ட்ரன் தேட் வி ஆட் எஸ் டு நவுன் டு மேக் இட் மோர் தேன் ஒன் மோர் தேன் ஒன் ஒன்னை விட அதிகமாக இட் டு மேக் இட் அதாவது இதை உருவாக்குவதற்கு மேக்னா உருவாக்குதல் டு மேக் இட் உருவாக்குவதற்கு அதனை உருவாக்குவதற்கு என் நவுனோட ஆட் எஸ் சேர்த்து அதனை உருவாக்குவதற்கு குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த நோட் ஓகேயா குழந்தைங்களுக்கு இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கிற பொருள்களில் எஸ் சேர்க்கறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் செவன்டி ஃபைவ் எழுபத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அதே கிராமருக்கு கொடுத்துருக்காங்க மேட்ச் தி வேர்ட்ஸ் வித் தி பிக்சர் டூ வேன்ஸ் இருக்கு இரண்டு வேன்னா தமிழில் நம்ம வண்டின்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ இரண்டு வண்டிகள் எஸ் சேர்த்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ வண்டிகள் நம்மளும் கல் சேர்த்துக்கணும் ஃபோர் ஷிப்ஸ் ஷிப்ஸ்னா ஷிப்னா கப்பல் ஸோ கப்பல்கள் நான்கு கப்பல்கள் ஒன் கேட் ஒரு பூனை கேட்னா பூனை ஒரு பூனை த்ரீ கேட்ஸ் மூன்று பூனைகள் ஒன் வேன் ஒரு வண்டி ஒன் ஷிப் ஒரு கப்பல் ஸோ மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இதுதான் அடுத்தது கீழே பாருங்க ஆட் எஸ் டு மேக் ஒன் இன்டு மெனி ஒன் இன்டு மெனி ஒரே ஒரு பொருளை நிறையா பொருள்களாக டு மேக் மேக்னா உருவாக்குதல் டு மேக்னா இக்கு உருவாக்குவதற்கு ஓகேயா ஒரு விஷயம் ஒரு பொருளை நிறைய பொருள்களாக உருவாக்குவதற்கு ஆட் எஸ் 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 சேருங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க பால் ஆப்பிள் கேப் டாக் எக் ஃப்ராக் பிக் ஹட் ஓகே ஹட் அதாவது பந்து ஆப்பிள் தொப்பி நாய் முட்டை தவளை பிக் பன்றி ஹட் குடிசை ஓகேயா இந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் ஒரு எஸ் சேர்த்து போட சொல்லியிருக்காங்க பால் அப்படின்னா பந்து பந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பால் கூட எஸ் சேர்த்து பால்ஸ் ஆப்பிள் ஆப்பிள்கள் ஆப்பிள்ஸ் கேப் தொப்பிகள் கேப்ஸ் டாக் டாக்ஸ் எக் எக்ஸ் ஃப்ராக் 
சோ இந்த எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறாவது பக்கத்துல இருக்கிற கிராமர் முடிஞ்சது இந்த இரண்டாம் வகுப்பு முதல் பருவத்துல இருக்கக்கூடிய மூன்று பாடங்கள்ல முதல் பாடத்துல இருக்கக்கூடிய கிராமர் பார்த்தாச்சு இனி அடுத்த வீடியோல இரண்டாம் பாடத்துக்குரிய கிராமரை பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்க